superlative adjectives. Superlative adjectives are used to describe an, an object which is at the upper or lower limit of the quality. Yani ke do nouns ko compare kiya jata hai, do cheezon ko compare kiya jata hai, lekin kis tarah se ke ek noun ko ek se zyada items ke saath compare kiya jata hai. Yani ke is mein ek noun hai jis ko bataya jata hai ke ye sab se zyada, yani ke baki jo honge more than one noun honge aur us unki koi quality describe ki jati hai, kis tarah se ke ye jo single noun hai, ye un sab se zyada hai, un se kam hai. सबसे कम है तो इस तरह से ये सुपरलेटिव बन जाता है कि ये सबसे ज्यादा या सबसे कम कंपेयर टू ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि इसमें जो कंपैरिजन होता है वो एक नाउन और दूसरे साइड पर पूरा एक ग्रुप मौजूद होता है नाउंस का जिससे इसको कंपेयर किया जाता है कि ये इन सबसे ज्यादा है या इन सबसे कम है किसी क्वालिटी में जैसे कि स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि ये सेंटेंस किस तरह बनता है इसमें पहला नाउन मसलन Ashraf is the tallest boy in his class. अब ये boy है Ashraf और ये tallest है आप देखें कि structure क्या बना ये noun आ गया ये verb है the tallest tallest इसमें superlative adjective है और in his class का मतलब है more than one more than one boy तो इस तरह से एक पूरे ग्रुप से अशरफ को कंपेयर किया गया है और अशरफ उन सबसे ज्यादा टॉल है अब हम इसके समरी के तौर पर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी नंबर वन किसी एक नाउन का कंपेरिजन होगा मोर देन वन नाउन यानी के किसी ग्रुप नंबर टू इसमें सुपरलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा जैसे टॉल से टॉलेस्ट ब्यूटीफुल से मोस्ट ब्यूटीफुल अब इसमें से किसके साथ ई एस टी आएगा और किसके साथ मोस्ट आए तो इसके लिए वही रूल अभी मैं नेक्स्ट टाइम इसको नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैं बताता हूँ कि इसके रूल क्या होंगे ये कंपेरेटिव एडजेक्टिव में हम पहले भी पढ़ चुके हैं फिलहाल इसके रूल कम्प्लीट करके फिर उस तरफ जाते हैं नंबर थ्री दा का इस्तेमाल लाजमी तौर पर होगा यानी कि दा प्लस सुपरलेटिव एजेक्ट सुपरलेटिव एजेक्टिव से पहले दा लाजमी तौर पर आएगा नंबर फोर इसमें देन का इस्तेमाल नहीं होगा नंबर फाइव आइडर आप इसमें ई एस टी इस्तेमाल करेंगे जैसे टॉल से टॉलेस्ट या फिर मोस्ट का इस्तेमाल जिसने भी रूल के मुताबिक आना है वो आएगा दोनों एट ए टाइम नहीं आ सकते बोर्ड नहीं हो तो जब भी आपके सामने सुपरलेटिव एजेक्टिव का कोई क्वेश्चन आए या सेंटेंस आए तो उसमें ये फाइव आइटम आप चेक कर ले इनमें से कोई एक मिस होगा तो वही गलत अब हम देखते हैं कि ई एस टी किन अल्फाज के साथ लगता है मोस्ट किन अल्फाज के साथ लगता है वन सॉलेबल एजेक्टिव सॉलेबल क्या है ये लिप्स की मूवमेंट है अगर किसी वर्ड को बोलते हुए आपके लिप्स एक मरतबा मूव करती हैं, तो इसको कहते हैं वन सॉलेबल वर्ड तो वन सॉलेबल जो एजेक्टिव हैं, उनके साथ हमेशा ई एस टी लगे जैसे टॉल से टॉलेस्ट फैट से फैटेस्ट बिग से बिगेस्ट सैड से फैटेस्ट ये तमाम के तमाम वर्ड वो है जिनके जिनको बोलते हुए आपके लिप्स एक मरतबा मूव करते हैं इसलिए इनके सब के साथ ई एस टी लग गया ये टॉलेस्ट फैटेस्ट बिगेस्ट और फैटेस्ट अब आते हैं अब आते हैं टू सॉलिबल एजेक्टिव टू सॉलिबल में आप वही चीज ऑप्शनल होती है कि आप इनके साथ चाहें तो ई एस टी का इस्तेमाल करें या मोस्ट का इस्तेमाल करें लेकिन जो कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं उनको ज्यादा बेहतर समझा जाता है जैसे हैप्पी के साथ हैप्पीएस्ट मिलेगा आपको कॉमनली मोस्ट हैप्पी बहुत कम देखने में नजर आएगा हालांकि वो गलत नहीं है लेकिन कॉमनली इस्तेमाल नहीं किया जाता इसी तरह से सिंपल से सिंपलेस्ट बिजी से बिजीएस्ट टिल्टेड के साथ मोस्ट टिल्टेड टेंगल के साथ मोस्ट टेंगल तो इस तरह से ये है वो जो टू सालिबल वर्ड फिर है थ्री और मोर सालिबल सुपरलेटिव एजेक्ट जैसे इनके साथ हमेशा मोस्ट का इस्तेमाल होगा यानी कि जिनको बोलते हुए आपके लिप्स दो से ज्यादा मरतबा मूव करते हैं उनके साथ हमेशा मोस्ट आएगा तो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव ब्यूटीफुल मोस्ट फिर ये कुछ इरेगुलर सुपरलेटिव यानी कि इनके साथ ना ई एस टी लगता है ना मोस्ट का इस्तेमाल जैसे गुड के साथ बेस्ट बैड के साथ वर्स लिटिल के लिए लीस्ट मच के लिए मोस्ट और फार के लिए फर्दस्ट फर्द और फार के लिए फर्दस्ट या फार्त है अब हम अब हम कुछ सेंटेंसेज करते हैं ताकि ये कंसेप्ट सारे के लिए ये सेंटेंस है They were the most poorest people. अब आप इसमें देखिए कि क्या गलती है मोस्ट भी इस्तेमाल हो रहा है और ई एस टी भी इस्तेमाल होता है इसलिए सेंटेंस गलत 
इसमें आना चाहिए था दे वर दी पोरेस्ट पीपल आई हैड एवर सीन मोस्ट का इस्तेमाल एक्स्ट्रा है अगस्त इज हॉटेस्ट एंड दी एंड मोस्ट ह्यूमिड मंथ ऑफ दी ईयर अब सुपरलेटिव के साथ दा का इस्तेमाल लाजमी होता है तो ये होना चाहिए था अगस्त इज द हॉटेस्ट एंड द मोस्ट ह्यूमिड मंथ ऑफ द ईयर इट वाज द मोस्ट बिगेस्ट बिल्डिंग आई हैड एवर सीन अब मोस्ट और बिगेस्ट ई एस टी ये दोनों का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए ये गलत है इसमें मोस्ट नहीं आना चाहिए था इट वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग आई हैड एवर सीन पाला सूसी एंड जिल बॉट न्यू होम्स बट पाला वॉज मोर एलिंग अब आप देखें कि पाला का घर और बाकी तीन घर इसका मतलब है वन टू थ्री कंपेरिजन है इसलिए सुपरलेटिव का इस्तेमाल होना था लेकिन यहाँ पर कंपेरेटिव का मोर लगा हुआ है इसलिए ये वैसे ही गलत है आना चाहिए था पॉला सुसी एंजिल बॉट न्यू होम बट पॉला वॉज द मोस्ट एलिगेंट इसमें द मोस्ट का इस्तेमाल होना चाहिए था दैट प्लेस सर द गुडेस्ट गुडेस्ट ये गलत है क्योंकि गुड की का सुपरलेटिव एजेक्टिव यानी कि क्योंकि गुड का सुपरलेटिव एजेक्टिव है बेस्ट यहां आना चाहिए था द बेस्ट दैट प्लेस सर्व द बेस्ट आइसक्रीम इन टाउन ही गॉट द बेडेस्ट ग्रेड ही हैड एवर रिसीव ऑन एन एग्जाम द बेडेस्ट बेडेस्ट गलत है क्योंकि ये इरेगुलर सुपरलेटिव एजेक्टिव है यहां आना चाहिए था वर्स्ट he got the worst grade he had ever received on an exam the crime committed by that murderer were the most heinous theek hai heinous ke liye most superlative banane ke liye istemal ho gaya aur uske sath the bhi maujood hai isliye ye sentence sahi lagta hai kyunki isme ek murderer hai aur history ke andar iska matlab hai bahut zyada honge to iske crimes ka comparison hai history ke tamam crimes ke sath तो ये सुपरलेटिव में जा सकते हैं और बाकी आइटम्स इसमें सारे पूरे हैं इसलिए ये सेंटेंस भी सही है